Greetings everybody. This is class 11th lesson 7 and the name of the lesson is the birth year, right? Which is written by AJ Cronin and we are in this video we will learn about the NCRT questions as well as some extra question answers also and this is the chapter of a snapshots book. So if you want to see the video of its uh, summary of the chapter, then you will just go to the playlist and select the class 11th. Then you will be able to watch the summary of this chapter also. And if you are desirous to watch the videos regarding English grammar, writing section or rest of the classes, then also you have to go to the channel. Uh, select in the playlist and then you will be able to watch the desired video and subscribe the channel so that you will come to know about my next coming videos regarding grammar and even on the spoken classes also. So let's begin the class there in the very first the first question is given there that I have done something oh good I have done something real at last means here Dr. Andrew hai, wo last mein kya kata ki, oh good ki maine jo hai kuch kiya aur sach mein कुछ करके दिखाया है। Why does Andrew say this? Andrew ऐसे क्यों बोलते हैं? जो Andrew है, he is the doctor here। और वो ऐसा क्यों बोलते हैं कि सच में मैंने कुछ करके दिखाया है? Real में ही last में जो मैं successful हुआ हूँ, उसने कैसे कहा? What does it mean? उसके कहने का मतलब क्या था? अब देखो, जैसे आपको पता है कि story में ये जो doctor वो young doctor है, उसकी जो school जो education वो अभी recently ही complete हुई है, और उसने जो है वो middle aged की जो woman होती है, उसको treatment करने के लिए उसके delivery के time पे उसको वहाँ पे जाना होता है, उसको treat करना होता है, because she was just giving a baby that time, means she was about to give the delivery that time, and that time he was restored them to perfect health. और यहाँ पर ये जो है, इसने क्या किया था, एक जो middle aged lady थी, उसने उसके baby को birth दिलवाने में बहुत help की थी, और secondly ये जो doctor थे, उन्होंने life दी थी, बिल्कुल उस dead child को, जो कि it was seemed to be dead. मतलब यहाँ पे ऐसा लगा था कि जो बच्चा है, बिल्कुल डेड हो चुका है, but फिर भी उसने लास्ट तक एफर्ट्स किए, इवन यहाँ पर जो मिडवाइफ थी, उसने मना किया कि भई ये तो डेड है, इसका कुछ नहीं हो सकता, और उसने उसको बेड के नीचे बैनिस था बेड, बेड के नीचे उसको डंप कर दिया था, डाल दिया था उसको, ये सोच करके कि ये जो बेबी है वो स्टील बॉन, बेबी होप को नहीं छोड़ता और लास्ट में वो अपना बेबी को वो ट्रीटमेंट करता है और स्पेशल मेथड्स यहाँ पर जो है वो अप्लाई भी करता है उसको बचाने के लिए इवन वो क्या करता है यहाँ पर हॉट वाटर और कोल्ड वाटर जो है उसको अप्लाई करता है उस बेबी के ऊपर और जैसे ही वो उसकी मतलब उसको रीजन समझ आ जाता है कि किस वजह से वो बेबी जो है वो ब्रीथ नहीं ले पा रहा क्योंकि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो गई थी और वो सफोकेशन की वजह से जो ऑक्सीजन है उसके अंदर नहीं गई थी सो इस दैट्स वाई ही वॉज डूइंग द पंपिंग ऑन द चेस्ट of the baby and miracle happened there. Mirac miracle take place. यहाँ पर एक चमत्कार हो जाता, miracle हो जाता है कि baby जो है वो वो motion में आ जाता है and he start to cry. Then came the child cry और last में जो baby cry करने लग जाता है और cry होते ही जो है it means it was the success of the doctor and you know it was the first case of the doctor even after completing his school education, right? The next question is the there lives a great difference between textbook medicine and the world of a practicing physician. अब इसको आपने discuss करना मैं इसे देखो आपको यहाँ पे ये difference बताना है कि यहाँ पर बहुत बड़ा difference है किसके बीच में सिर्फ bookish knowledge के बीच में और एक ऐसी knowledge जो कि हमने practice से हासिल की है ठीक है मिस एक चीज के बारे में अगर हम कोई प्रैक्टिकली करते हैं तो इट मीन दैट विल बी लॉन्ग लास्टिक एंड इट विल गिव यू द रिजल्ट परमानेंटली मतलब अगर हमने डॉक्टर की जो ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग ली है हमने प्रैक्टिस की है इट मीन क्या होगा कि हम उसको अच्छे से बेबी को अच्छे से जो पेशेंट होगा उसको ट्रीट कर पाएंगे अगर हमारी सिर्फ बुकिश नॉलेज है कि हमारे हमने सिर्फ मार्क्स पे फोकस किया है तो इससे क्या होगा कि हम अपने प्रैक्टिकल जो लाइफ है उसमें किसी को भी सक्सेसफुली ट्रीट नहीं कर पाएंगे सो इसीलिए उसने यहाँ पर यह पूछा आपसे कि इन दोनों में बहुत ही ग्रेट डिफरेंस है तो आपने डिफरेंस को यहाँ पे लिखना है। Next is there, do you know any incident when someone has been brought back to life? क्या आप ऐसे कोई भी incident का आपको पता है जो मतलब बिल्कुल मरते मरते बचा हो? 
बिल्कुल डेथ के मतलब माउथ में से बाहर निकल के आया हो तो आपने ऐसे किसी भी इंसिडेंट को डिस्क्राइब करना है बट एवर यू नो अबाउट दैट ये जो थ्री थे आपके एनसीआर क्वेश्चन थे इसमें आप कोई भी इंसिडेंट डिस्क्राइब कर सकते हैं यहाँ पर भी एक ऐसे इंसिडेंट को डिस्क्राइब किया कि जैसे मान लो कि स्नेक बाइटिंग हो गया या फिर कुछ इंसेक्ट ने काट लिया तो उसको जल्दी से फर्स्ट एड यहाँ पर दी गई है फर्स्ट एड देने के बाद फिर उसको हॉस्पिटल लेके जाया गया तो मीन्स यहाँ पर कोई ऐसी इंसिडेंट थी जहाँ पर की बिल्कुल लाइफलेस हो चुके थे बट वो क्या थे यहाँ पर सक्सेसफुली जो वो ट्रीटेड हुए वो सक्सेस भी हुए वो अलाइव भी रहे सो दीज आर थ्री योर एनसीआर टी क्वेश्चन नाउ कम टू सम सम एक्स्ट्रा क्वेश्चन एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हु वॉज जो मार्गन जो मार्गन कौन थे यहाँ पर ही वॉज द हजबेंड ऑफ मिसिज मॉर्गन जो मिसिज मॉर्गन थी वो इसके हस्बैंड जो सुजेन जो जो सुसेन मॉर्गन थे जो सुसेन मॉर्गन थी वो उसके ये हस्बैंड थे यहाँ पर सो वो कौन थे जो मॉर्गन वॉज अ बिग स्ट्रॉन्ग हैवी मिडल एज पर्सन थे मिडल एज के पर्सन थे एंड ही वॉज Uh, he was the husband of Susan. वो Susan के husband थे या फिर Susan उसकी wife थी ऐसा भी हम बोल सकते हैं Who had been married nearly ट्वेंटी years? देखो उनकी मैरिज हुए ट्वेंटी ईयर्स हो चुके थे एंड वो आर एक्सपेक्टिंग देयर फर्स्ट चाइल्ड अब उनको एक्सपेक्टेशन थी कि भाई फोर्टी ट्वेंटी ईयर्स हो चुके हैं उनकी मैरिज को तब तो कोई ना कोई बेबी होना चाहिए जो वॉज वेटिंग फॉर द डॉक्टर टू हेल्प सुजेन इन द डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड अब जो जो अब जो जो था उसका हस्बैंड था वो वेट कर रहा था कि कब जो है वो डॉक्टर आए और ट्रीट करे उसकी वाइफ को उसकी डिलीवरी के टाइम में दैट्स वाई ही वेंट टू द डॉक्टर एंड ड्यू एंड कॉल्ड हिम टू ट्रीट हिज वाइफ वेर डिड जो लीड एंड्रू अब एंड्रू को कहाँ पे लेके आया जो एंड्रू को कहाँ पे लेके अपने घर पे लेके आया और घर पर क्या क्या एड्रेस है यहाँ पर ट्वेल्व बेलेना टेरिस इज द नेम ऑफ दैट एरिया नेम ऑफ दैट बिल्डिंग इन विच ही वॉज ही वॉज अराइव देर मीन जहां पर वो उसको लेके आता है वो यहाँ पे इसको लेके आया दिस इज द एड्रेस गिवन टू यू वाई डिड ही गॉट वाई डिड ही सॉरी नॉट गो इन विद द डॉक्टर अब वो डॉक्टर के साथ अंदर क्यों नहीं गया यहाँ पर देखो ट्रीट जो करता था सिर्फ ओनली डॉक्टर ने किया था उसको और जो ये जो जो था उसका जो हसबेंड था वो अंदर नहीं जाने की हिम्मत रख रहा था वो बाहर ही खड़ा था इज वाइफ वॉज अबाउट टू डिलीवर हर फर्स्ट चाइल्ड आफ्टर बींग मैरिड For nearly ट्वेंटी years, मीन से ट्वेंटी ईयर्स के आसपास हो चुके तब जो वॉज क्वाइट टेंस वो थोड़ा सा टेंस में था वो बहुत घबरा भी रहा था यहाँ पर उसने मना भी कर दिया गो इन साइड द हाउस की मतलब घर के अंदर रूम के अंदर जिसमें डिलीवरी हो रही थी उसमें नहीं जाएगा नेक्स्ट इज देर डोंट फ्रेट मदर आई विल नॉट रन अवे वो कहता है कि डोंट फ्रेट मदर मदर को कहता है कि डोंट फ्रेट भाई फ्री टेंड नहीं होना चाहिए डरो मत आई विल नॉट रन अवे मैं दूर भाग करके नहीं जाऊंगा वाई डू यू थिंक एंड्रू से एंड्रू ने ऐसा क्यों कहा मिसिज मॉर्गन मदर जो थी यहाँ पर वो उसको चाय देने के लिए आई उसने चाय देने के लिए आई वो डॉक्टर के पास क्योंकि मिड नाइट का टाइम था उसको लगा भी कहीं इतनी सीरियस केस को देख करके वो वापस ना चला जाए इसलिए उसने ये कहा कि अपरेड होने की जरूरत नहीं है जब तक मैं इस पूरे केस को हैंडल नहीं कर लेता मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं ठीक है Why did Andrew decide to remain there uh, until everything was over? By Andrew जो है उसने वहां पर रुकने का क्यों सोचा जबकि सब कुछ हो चुका था यहाँ पर मिराकल भी हो चुका था बेबी भी मतलब अच्छे से अलाइव हो चुका था वो मूवमेंट करने लगा था फिर भी उसने थोड़ा देर क्यों रुका यहाँ पर क्योंकि उसने सोचा कि कहीं बाद में उसकी जरूरत यहाँ पर ना पड़ जाए एंड्रू हैड रिज देर एट मिड नाइट बिल्कुल आधी रात का टाइम था ही वॉज वेरी वॉरिड एंड अपसेट बहुत ही अपसेट भी था वर्ड भी था यहाँ पर वो ही नीडेड सम रेस्ट एंड स्लीप वो सोना चाहता बिकॉज ही वॉज ऑलरेडी frustrated by his girlfriend and he knew that he could not sleep even for an hour usko pata tha ki wo yahan tak ki ek ghanta bhi nahi so sakta tha if he went home agar wo ghar jata to tab bhi wo wahan par nahi so sakta tha because he was frustrated from his girlfriend also so secondly he knew that is the case would demand all the uh, all his attention usko laga ki ye is case mein jo hai wo kabhi bhi uski attention ki zarurat pad sakti hai he decided to remain usne socha ki bhai jab tak bilkul sab kuch sahi nahi ho jata tab tak main yahi pe rukunga and the Last three questions. What had Andrew been thinking about? अब Andrew जो है वो यहाँ पर किसके बारे में क्या सोचता है? How would you describe uh, the state of his thought? वो उसके thoughts के बारे में आपको बता रहे हैं वो क्या सोचता है? देखो marriage के के बारे में उसने सोचा यहाँ पर he thought that any kind of marriage there no type of marriage is successful and he remembered his two friends one was Banwell Banwell को उसने को remember किया जो कि foolishly बिल्कुल पूरी तरह से पागल था एक woman को लेकर के he deceived him 
इमोरली मतलब बिल्कुल इमोरल तरीके से उसने उसको धोखा दिया था उस लेडी ने सेकेंड उसने किसके बारे में सोचा एडवर्ड बेल्स के बारे में सोचा जिसकी जो है एक ऐसी वुमेन के साथ मैरिज हो जाती है जो की क्या होती है क्वेलसम होती है झगड़ालू होती है और बाद में उसको उससे अलग होकर के भी रहना पड़ता है मीन्स उसे की उसकी ऑल ओवर थिंकिंग क्या थी कि जो गर्ल्स होते हैं जो वीमेन होते हैं वो हमेशा डिसीव करती है धोखा देती है और लास्टली उनको अनहैप्पी लाइफ ही जीनी पड़ती है वट वॉज एंड्रूज व्यू ऑफ मैरिज मैरिज के बारे में वो क्या सोचता है वाई वॉज द रिसेंट फुल ऑफ एंड कंफ्यूज वो यहाँ पर वही फिर से पूछ रहा है कि वो कंफ्यूज क्यों रहते हैं क्योंकि उसको लगता है कि भी मैरिज के बाद जो वो लाइफ पीसफुली नहीं हो सकती ब्यूटीफुली वो नहीं हो सकती फॉर एंड्रूज मैरिज वॉज अ पीसफुल एंड ब्यूटीफुल स्टेट उसके लिए तो अच्छा था ही लव कृष्ण वो कृष्ण को बहुत प्यार भी करता था द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हिज स्टेडी माइंड एंड ओवरफ्लोइंग हार्ट लेफ्ट हिम रिसेंटफुल एंड कंफ्यूज मतलब लेकिन वो उसकी वजह से कंफ्यूज था और वो मतलब बहुत ज्यादा कंफ्यूज था कि जो उसके फ्रेंड्स के साथ हुआ कहीं उसके साथ भी ना हो जाए वाई डिड एंड्रू फील सरप्राइज वाइल स्टीनिंग बाय बाय किचन फायर भाई जैसे वो किचन फायर के अंदर के पास बैठा हुआ था तो एकदम से वो सरप्राइज क्यों हुआ क्योंकि जब उसने कहा था कि भाई अभी तो डिलीवरी में बेबी के टाइम लगेगी तो उसने क्या कहा कुछ रेस्ट करने की सोची और वो किचन के पास जो वो चला जाता है जैसे वो किचन के पास जाता है तो वो अपने घायलों में इतना ज्यादा खो जाता है कि उसको ध्यान ही नहीं रहता कि वो कहाँ पर आया हुआ है जब एकदम से उसके जो मदर होते किसकी मदर यहाँ पर सुजेन मार्गन की जो मदर है वो उसको एकदम से चाय के लिए बोलती है तो वो एकदम से घबरा जाता है कि एकदम से उसको ध्यान रहता है कि वो वो तो यहाँ पर बेबी की जो वो भी करवाने के लिए आया था ओके सो इट वॉज ऑल अबाउट द क्वेश्चन आंसर एनसीआर टी क्वेश्चन एज वेल एज समा क्वेश्चन ऑल्सो आई होप यू वुड लाइक द वीडियो इफ यू वुड लाइक द वीडियो गिव अ थम्स अप सब्सक्राइब द चैनल टू वॉच माई रेस्ट ऑफ द वीडियोज थैंक यू एंड हैव अ ग्रेटफुल डे